இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அது கீழே இருக்க ரெட் கலர் போட்டு நம்பிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சாய வேதிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சாயங்கள் என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாயங்கள்ங்கிறது வந்து கலர் அது வந்து நம்ம பல காலங்கள் பல காலங்களாக நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் ஆதி காலத்திலேருந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கலரை வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க துணிகளுக்கு நெய்கிறது துணிகளுக்கு அந்த கலரை ஏற்றுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீட்டில் உள்ள வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறது பெயிண்ட் இருந்து இப்போ நம்ம வந்து கெமிக்கல் பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயற்கையிலேயே பெயிண்ட் அடிப்பாங்க தாவரங்கள் விலங்குகள்லேருந்து எடுத்து அதில் இருந்து பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க அது மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அதாவது சாயங்கள்ங்கிறது வந்து நமக்கு காலங்காலமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த சாயங்களில் கலர் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கரிம சேர்மங்களில் உள்ள ஒரு பகுதி நிறமூட்டியாக இருக்கு அந்த நிறமூட்டியாக இருக்கக்கூடிய அந்த கரிம சேர்மங்கள் தான் அந்த கலரில் போய் சேர்ந்து அதுதான் என்ன பண்ணுதுனாக்கா அந்த ஒரு பொருளுக்கு கலரை கொடுக்குது இதுக்கு பேர் தான் சாயங்கள் அதாவது கரம் நிற கரிம சேர்மங்களின் நிறமூட்டிகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த படிப்புக்கு பேர் தான் என்னன்னாக்கா சாயங்கள் அப்படிங்கிறோம் சாய வேதியியல் அப்படிங்கிறோம் இப்போ சாயங்கள் எல்லாமே ஆரம்ப காலத்தில் இயற்கையாக கிடச்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம செயற்கையாக நிறைய விதத்தில் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ மேக்சிமம் வெயில் இருந்தெல்லாம் இப்போ நமக்கு சாயங்கள் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்கள் அதுக்கப்புறம் பூச்சிகள் பூஞ்சைகள் மரப்பாசிகள் இதில் இருந்தால் இப்போ இன்றைக்கி மேக்சிமம் நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ சாயங்கள் அப்படின்னா எல்லாருமே சாயங்களாக இருக்குமா இப்போ கலர் நிறையா கலர் இருக்குது நிறையா க தாவரங்கள் இருக்குது நிறையா விலங்குகள் இருக்குது நிறையா பூஞ்சைகள் இருக்குது நிறையா பூச்சிகள் மரப்பாசிகள் எல்லாமே இருக்குது எல்லாத்துலேருந்து உள்ள சாயங்கள் நம்ம எடுத்து நம்ம சாயங்களாக பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியாது ஏன்னா சாயங்களுக்கும் ஒளிக்கும் ரொம்ப முக்கிய முக்கியமான ஒரு தொடர்பு இருக்கு அதாவது ஒளி ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய அலை நீளத்தில் முந்நூற்றி ஐம்பது ஐம்பது நானோமீட்டர்லேருந்து எழுநூறு நானோமீட்டர் வரை மட்டுமே த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ செவன் ஹண்ட்ரட் முந்நூற்றி ஐம்பதிலிருந்து எழுநூறு நானோமீட்டர் கொண்ட அலை நீளம் கொண்ட ஒளியை உட்கிரகிக்கணும் உள்வாங்கிக்குது உள்வாங்கிக்கக்கூடிய கரிம சேர்மங்கள் மட்டும்தான் சாயங்களா அதாவது கலரை கொடுக்கும் அதாவது ஒளியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒளி சூரிய ஒளியே நம்ம எடுத்துக்கோம் இப்போ எடுத்துக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சூரிய ஒளி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னாக்கா சூரிய ஒளியை உட்கிரகிக்கணும் உள்வாங்கிக்கணும் அது எதெல்லாம் உள்வாங்கிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றம்பது நானோமீட்டர்லேருந்து எழுநூறு நானோமீட்டர் வரை அலை வரை அலை நீளம் கொண்ட அந்த கலர் அந்த பொருள்கள் மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா உள்வாங்கிக்கும் அப்படி உள்வாங்கிக்கக்கூடிய பொருட்கள் மட்டும்தான் சாயங்களாக இருக்கும் அதாவது கலராக கொடுக்கும் இதுக்கு பேர் தான் கலர் இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மேலே மேலே போக போகிற அடுத்த தொகுப்புகளுக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த அளவில் போதும் அப்போ இதுக்கு அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாயங்களோட சிறப்பு பண்புகள் ஒரு சாயம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் ஒரு மனிதனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரி ஒரு சாயம் அப்படின்னாக்கா அது என்ன விதமான பண்புகள்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல சாயம் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு நல்ல தெளிவான கலர் இருக்கணும் இப்போ எல்லோ கலர்னால் எல்லோ இருக்கணும் க்ரீன்னா க்ரீன் இருக்கணும் பிங்க்னா பிங்க் இருக்கணும் அந்த பிங்கு கிளியராக இருக்கணும் அதில் வந்து என்னது இப்போ சில வந்து கலர்லாம் வெளுத்து சாயம்லாம் போகுதுலாம் பார்த்துருக்கோமா இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் வந்து நல்ல சாயம் கிடையாது நல்ல சாயம் அப்படின்னாக்கா அதில் நம்ம ஒரு பூ துணிலையோ இல்லை ஒரு தோல் பொருட்களையும் நம்ம ஏற்றணும் அப்படின்னாக்கா அது நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு ஒட்டிக்கணும் இதுதான் ஒரு நல்ல சாயங்கிறது நல்ல கலரை பிடிச்சி பண்பெற்றிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் துணிகள் மேலே நம்ம சாயத்தை ஏற்றும்போது நேரடியாகவோ இல்லை மறைமுகமோ எப்படி நம்ம ஏற்றினாலும் அது போய் டைட்டாக ஒட்டிக்கணும் இப்போ சாயம் போகிறதுக்கு என்ன ஆகுது சாயம் போகும்போது என்ன ஆகும் விலகி போயிட்டு தான் அதெல்லாம் டூப்ளிகேட் சாயம் அதாவது இப்போ என்ன அது மார்க்கெட்டிங்காக சில டூப்ளிகேட் சாயம்லாம் தயாரித்து அதை கலக்கிறாங்க அதெல்லாம் என்ன ஆகுது உடனே வெளுத்து போயிடும் அந்த மாதிரி சாயங்களாம் இருக்கக்கூடாது ஒன்று ஒரு நல்ல சாயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல காரை கொடுக்கணும் ரெண்டாவது துணியில் டைட்டாக ஒட்டிக்கணும் நல்லா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஒளியோட நல்லா செயல்படணும் ஒளி என்ன ஆகணும் உட்கிரகிக்கணும் ஒளி வந்து என்ன ஆகும் கலரை மாற்றக்கூடிய தன்மை உடையது அதனால் என்ன ஆகணும் ஒளியை வந்து என்ன பண்ணணும் நல்லா உள்வாங்கக்கூ
இந்த மாதிரியான சிறப்பு பண்புகளை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு சாயம்தான் ஒரிஜினல் நல் சாயம் அதாவது நல்ல குவாலிட்டியான சாயமாக இருக்கும் இந்த கலரை தான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்த முடியும் அடுத்தது சாயங்களினுடைய வகைகள் இது ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்கள் சாயங்களில் சாயங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம இயற்கையாக சாயங்கள் தான் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் எப்போ பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த பெட்ரோலியம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க பெட்ரோலியம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்து பெட்ரோலியத்தை எடுக்க ஆரம்பித்து அதுலேருந்து வர த நிலக்கரி வரிசையாக மேலேருந்து பெட்ரோல் டீசல் மண்ணை எப்படின்னு வந்துகிட்டு இருக்கோம் வந்துகிட்டு இருக்கும்போது அடியில் இருக்கக்கூடிய நிலக்கரி நிலக்கரிக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய தார் இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஒரு ஒரு லிக்யூட் ஸ்டேஜில் இருக்கும் அது கொஞ்சம் குலாயிட்டாக கொஞ்சம் அது ஒன்று கொஞ்சம் கிரிப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒட்டிக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்கும் அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இதுலேருந்து கலர் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது கொஞ்சம் நல்லா ஒட்டிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால இப்போ இதுலேருந்து தர வரக்கூடிய கலரை தான் இன்றைக்கி நம்ம மேக்சிமம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இதுக்கு பேர் செயற்கை சாயங்கள் நிலக்கரி தார்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாயங்களுக்கு பேர் செயற்கை சாயங்கள் இதுக்கு பேர் நிலக்கரி சாய நிலக்கரி தார் சாயம்னு ஒரு பேரே வச்சுருக்காங்க அதுலேருந்தான் இன்றைக்கி நம்ம மேக்சிமம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய கலர் அதாவது சாயங்கள் அனைத்தும் கிடைக்குது இப்போ இதை மிக பெரிய ஒரு ரெண்டு பிரிவாக பிடிக்கலாம் ஒன்று அமைப்பின் அடிப்படையில் ஒரு வகையை பிடிக்கிறோம் இன்னொன்று பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் அதாவது அது எது எப்போ எந்த விதமாக அதை பயன்படுது பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒன்று நம்ம அதை வகைப்படுத்துகிறோம் இன்னொரு வகை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு இது வந்து இந்த அமைப்பில் இருக்குது இது இதுக்கு பயன்படுத்த முடியும் இது இந்த மாதிரியான அமைப்பில் இருக்குது இது இதுக்கு பயன்படுத்த முடியும் இதில் குளோரின் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கலந்துருக்க இந்த இதனால்லாம் கலந்துருக்குதோ கலந்துருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து இதே இந்த விதமான துணிகளுக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற அமைப்பின் அடிப்படையில் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் ஒரு வகை அமைப்பின் அடிப்படையில் ரெண்டு வகை மூணு வகை என்ன ரெண்டு வகையாக நம்ம வகைப்படுத்துகிறோம் சாயங்கால மெயின் ஸ்ட்ரக்சர் இது இப்போ ப பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் அவ்வளோது நம்ம பார்ப்போம் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் சாயங்களினை வகைப்படுத்துல ஒன்று அமில சாயம் ரெண்டாவது கார சாயம் மூணாவது மறைமுக சாயம் நாலாவது நேரடி சாயம் அஞ்சாவது தொட்டி சாயம் இந்த ஐந்து வகையான சாயங்கள் பயன்பாட்டு அடிப்படையில் நம்ம எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து இந்த ஐந்து விதமான சாயங்களை வகைப்படுத்திருக்காங்க அமில சாயம் அமில சாயங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து அமில தொகுதி இருக்கும் இந்த சாயத்தில் எண்டில் அமில தொகுதி இருக்கும் அமில தொகுதினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரிம சேர்மங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன்களில் இந்த சிஓஹெச் தொகுதி இருந்தாக்கா அது வந்து அமிலம் அப்படின்னு பேர் இந்த தொகுதி அதில் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த அமில சாயத்தில் இந்த தொகுதி அவரோட எண்டுலேயோ இல்லை சென்ட்ரலேயோ இது இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் அமில சாயங்கள் இந்த அமில சாயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணுறதுனாக்கா விலங்குகளினுடைய தோள்கள் விலங்குகளுடைய தோல்கள்னா விலங்குகளின் தோள்கள் இருந்து எடுக்கக்கூடிய எடுத்து அதனால இருக்கக்கூடிய இப்போ தோல் செப்பல் பார்க்குறோம் தோலில் செய்யக்கூடிய பெல்ட் பார்க்குறோம் அதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் தோலில் செய்யக்கூடிய பேக்கு சூட் கேஸ் எல்லாமே செய்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு கலர் கழித்துறதுக்காக அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அமில சாயத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் தாவரங்கள் தாவரங்கள்லேருந்து இருக்கக்கூடிய தா விலங்குகளுடைய தோல்கள் மற்றும் செயற்கைகள் செயற்கைகள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிளாஸ்டிக் ரேயாம் இதுலேருந்து தாவரங்கள் கிடையாது பிளாஸ்டிக் ரேயாம் இந்த மாதிரி பாலிமர் இந்த மாதிரி செயற்கையாக தயாரிக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கும் இந்த விதமான அமிலங்களை மெருகு விட்டு ஏற்றுறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கம்பளி பட்டு இதை சாயம் ஏற்றுறதுக்கு பிக்ரிக் அமிலமும் மஞ்சள் நாப்தாலையும் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்தது கார சாயங்கள் கார சாயங்கள் காரம்னா பார்த்தீங்கன்னா கரும சர்மங்களில் ஓகச்சு தொகுதி ஓகச்சு தொகுதியை இறுதியாகவோ அல்லது மிடில்லையே கொண்டு இருக்கக்கூடிய சேர்மங்களுக்கு பேர் தான் என்னதுனாக்கா கார சேர்மங்கள் அப்படின்னு பேர் ஹைட்ரோ கார்பன்களையும் கரி கரிம சர்மங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரிம வேதியலையும் ஓகச்சு தொகுதி தான் இருக்கும் அது மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் கார தொகுதியும்பாங்க சிவஓகச்சு தொகுதி இருந்தால் அதுக்கு பேர் அமில தொகுதி இப்போ இந்த கார தொகுதியே இந்த கார சாயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் கொண்டிருக்கும் அது அப்படி இருந்தால் தான் கார சாயங்கள் இந்த கார சாயங்கள் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா தாவரம் மற்றும் விலங்குகள்லேருந்து இருக்கக்கூடிய நூல் இலைகள் அது தாவரங்கள்லேருந்தும் கிடைக்கக்கூடிய நூல் இலைகள் விலங்குகள்லேருந்து நாக்க சில பூச்சிகள்லேருந்து நடக்கிறாங்களே அதில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய நூல் இலைகள் மற்றும் தோள்கள் இதுக்கு இப்போ இதுக்கு வந்து சாயம் ஏற்றுறதுக்கு 
இந்த முறையை பயன்படுத்துறாங்க இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மறைமுக சாயங்கள் மறைமுக சாயங்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சில துணிகளுக்கு அல்லது சில சாயங்களுக்கு நேரடியாகவே சாயத்தை அதில் ஏற்ற முடியாது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இடையில ஒரு மீடியேட்டர் ஒண்ணு தேவை மீடியேட்டர்னாக்கா இடையில ஒரு நிறம் ஒன்றின்னு சொல்றோம் அதுக்கு நம்ம பேரு அது ஒண்ணு தேவை அதாவது ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளை கலந்து சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து கலக்கிட்டு அதுக்கும் மேல அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நம்ம அந்த துணியில அதுலேருந்து அந்த பொருள் அந்த துணி மேல அல்லது அந்த நிறம் ஒன்றின் மேல நம்ம சாயத்தை ஏற்றுறோம் இது மாதிரி மூன்று கலந்து போகுது இதுக்கு பேர் மறைமுக சாயங்கள் அதாவது ஒரு துணியில நேரடியாக சாயத்தை ஏற்றாம ஏன்னா ஏற்ற முடியாது ஏன்னா ஈர்ப்பு ஊசி கம்மியா இருக்கும் இப்ப எடுத்துக்காட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பருத்தி ஆடை பருத்தி ஆடையோட ஈர்ப்பு தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பருத்தி ஆடையில நேரடியாக ஒரு சாயத்தை ஏற்ற முடியாது அதோட ஈர்ப்பு தன்மை ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஏற்றக்கூடிய ஒரு சாயத்தை அதில் நம்ம போட்டோம் ஏற்றுறோம் அப்படின்னாக்கா அதில் நினைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த சாயம் வந்து அதில் போய் படியாது அது மேலே தான் இருக்கும் நம்ம கழுவணும்னாக்கா வெளியே வந்துடும் அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா பருத்தில மட்டும் வேற ஒரு பொருளோட பசு சேர்ப்பாங்க சாயத்தை ஒரு சாயத்தை எடுத்து வேற ஒரு பொருளோட சேர்த்து அது ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்னா கலக்கினதுக்கு அப்புறம் அப்போ ஈர்ப்பு விசை அதிகமாயிடும் அதோட ஈர்ப்பு தன்மை அதிகமாயிடும் அந்த பொருளை கொண்டாந்து பருத்தியோட சேர்க்கும் போது இப்ப அது ஈஸியா ஈர்ப்பு தன்மை ஈர்ப்பு ஈர்த்துக்கும் அந்த மாதிரியான இதுக்கு பேர் நிறம் ஊன்றிகள்னு பேர் நிறத்தை ஊன்றி விடுவது அதாவது நிறத்தை அதோட ஏற்றி விடுறதுக்கு அந்த நிறம் ஊன்றிகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்ப எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அலுமினியம் குரோமியம் இரும்பு இந்த மூணுத்தோட உப்புகள் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் அலிசரின் அப்படிங்கிற கரிமச் சேர்மங்கள் அதாவது அந்த சாயம் அது அந்த அலிசரின் சாயத்தை வந்து பருத்தியில் நேரடியாக ஏற்ற முடியாது அதை வந்து இந்த அலுமினியம் குரோமியம் இரும்பு இதில் எதாவது வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதோட உப்பு எடுத்துக்கிறோம் அதோட சால்ட் கண்டென்ட் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதோட அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த கலவையை மறுபடி நம்ம பருத்தியில் ஏற்றணும் அப்படின்னாக்கா பருத்தி துணியானது அதே உள்வாங்கிக்கும் உட்கிரைக்கும் அதை இழுத்துக்கும் இதுக்கு பேர் தான் மறைமுக சாயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நேரடி சாயங்கள் நேரடி சாயங்கள்னாக்க நம்ம நேரடியாக ஏற்றுறது தான் அதாவது பருத்தி ரேயான் செல்லோஸ் இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த இலைகள் இருக்கா இல்லையா இதுல இதுங்களுக்கெல்லாம் ஈர்ப்பு தண்ணி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் நீங்க சாதாரண ஒரு சாயத்தை எடுத்து போட்டாலே இழுத்துக்கும் உட்டு உள் வாங்கிக்கும் அப்படியே ஈர்ப்பு தன்மை இழுத்து உள்ள வாங்கிக்கக்கூடியது அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மையில இருக்கும் அது இது வந்து என்னாகுனாக்கா அந்த துணியும் அது நல்லா ஒட்டிக்கிட்டோம் அந்த கலரோட இதுக்கு பேர் நாங்கள் நேரடி சாயங்கள் அதாவது சாயத்தை வந்து நேரடியாவே நம்ம துணி மேல அல்லது இந்த நூல் மேல ஏற்றணும் அப்படின்னாக்கா அதை உள்வாங்கிக்கக்கூடிய தன்மை பெற்றிருக்கும் இதுக்கு பேர் நேரடி சாயம் சாயங்கள்னு பேர் எடுத்துக்காட்டு காங்கோ சிவப்பு காங்கோ சிவப்பு நம்ம இந்த மாதிரி சாயம் ஏற்றுறாங்க தொட்டி சாயங்கள் தொட்டி சாயங்கள்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சில விதமான நூல்களுக்கு நம்ம சாயம் அதாவது சில நூல்கள் அல்லது பொருள்களுக்கு சாயம் ஏற்றும் போது அது என்ன ஆகுனாக்கா நம்ம போட்ட உடனே சாயத்தை உள் வாங்கிக்காது உட்கிரைக்காது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா தொடர்ந்து அது மேல நம்ம சாயத்தை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அது மேல சாயத்தை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஈர்ப்பு தன்மை அதிகரிச்சு அதிகரிச்சு உள்ள வாங்கிக்கும் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது நல்லா ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சிக்கும் அதுல ஒட்டிக்கும் இந்த மாதிரி வந்து தொடர் நிகழ்ச்சி அது இந்த தொடர் நிகழ்ச்சி செய்யறதுக்கு நமக்கு என்னன்னா ஒரு பொருள்கள் தேவை அதாவது ஒரு தொட்டி தேவை ஒரு தொட்டி ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு அது உள்ள சாயத்தை கொட்டிட்டு அதுக்குள்ள நம்ம இந்த நூலை போட்டோம் அப்படின்னா அல்லது இந்த துணியை போட்டோம்னா அந்த அது என்னாகுன்னா மெல்ல 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 என்ன ஆகுது அது ஊறி ஊறி அது ஈர்ப்பு தன்மையை அதிகரிச்சு அந்த சாயத்தை இழுத்துக்கும் இதுக்கு ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ் இது ரொம்ப டைம் அதிகமாகும் இதுக்கு நம்ம தொட்டில யூஸ் பயன்படுத்துறோம் அதனால இதுக்கு பேர் தொட்டி சாயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேரு இந்த முறையில நம்ம எதாவது பயன்படுத்தணும் பருத்தி துணி இருக்கா இல்லையா பருத்திலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த நூல்களுக்கு அல்லது துணிகளுக்கு சாயம் ஏற்றுறதுக்கு நம்ம இந்த முறையை தான் பயன்படுத்தணும் அதே நேரத்தில் பட்டுக்கும் கம்பளிக்கும் நம்ம இந்த முறையை பயன்படுத்த முடியாது பட்டு நூல்களுக்கும் கம்பளி நூல்களுக்கும் நம்ம இந்த தொட்டி சாய முறையில உள்ள வச்சு ரொம்ப நேரம் மூழ்க வச்சு இருந்து அது சாயத்தை ஏத்த ஏத்தக்கூடிய அந்த முறையை பயன்படுத்த முடியாது கம்பளி பருத்தி துணிகளுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இதுக்கு இண்டிகோ சாயம் இண்டிகோ சாயம்னா இதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இண்டிகோ சாயத்தை நம்ம இப்படிதான் இந்த முறையில தான் நம்ம பயன்படுத்தி ஏத்த முடியும் பருத்தி நூல்களுக்கு போறது அமைப்ப
அடுத்தது தாலியன் சாயம் அடுத்தது ஆந்திரோ குயினோன் சாயம் இண்டிகோ சாயம் தாலோ சயனைன் சாயம் நைட்ரோ மற்றும் நைட்ரசோ சாயம் இந்த எட்டு வகையான சாயங்களை அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து நம்ம இது எந்தெந்த திரிகளுக்கு பயன்படுத்தலாம்